装备了塔纳托斯的野怪，击杀玩家后，则会导致玩家昏迷。若是所有的怪物都这样，那玩家岂不是都只剩一条命了？现在我们唯一的办法就是去随国找源代码。对了，纳粹，你是随国 NPC， 应该知道随国地图吧？你还真是问对人了。没有人比我更熟悉随国。这是地图？没错。<笑>很好，老二，你抓紧吩咐兄弟们联系宋国高玩。我们先去袁国一趟。好的，老大。袁国也有你的盟友吗？也算不上盟友，是一个不打不相识的老熟人。干什么呢？加入工会，要先去报名处排队。我是来找你们会长的，麻烦通报一声。多大的脸还给你通报一声？看把你能的！给我过去排队。啊！给你脸了。敢把我大哥拦在门外，老老大，大哥，不用你动手，我亲自收拾他。<笑>不用了，我来是有重要的事情和你商量。你应该听说了随国服务器要开启的事吧？我明白你的意思，我们裂空希望能和大哥结盟，小小礼物不成敬意。董元琼玉，这成色，这温度恐怕有百分之九十九吧。嘿嘿嘿，没错，这就是让玩家攻击时附带真伤的袁琼玉，整个纪元仅此一件。<笑>不不不，我不是这个意思。我知道，这块宝石对于老大来说当然不算什么。我还有这个，竟然是造成任何伤害都会回血的血雾扳指。除此之外，我们全裂空的兄弟都听大哥指挥。喂，你还是赶快答应吧。我怕等会儿他裤衩都要脱了送给你啊！好，答应结盟。不过这两个东西我也不白拿，我来。少爷，间谍找到了。喂，什么事儿？主管，新药一测阶段好像出了问题，那边让你去解决一下。好，我马上过去。他走远了，走，我们进去。这个独立办公室的密码。只有我和他知道，李总，真的会是他吗？应该不会错，所有研发人员只有他没有离职。他半年前还去了旧档案馆，可惜档案都是纸质档案，不知道他拿走了什么。那现在要做什么？这是解码程序，可以查看隐藏的文件和邮件。找到了，还是一封加密邮件。你们在干什么？难道没有人告诉你们，偷看别人的东西是要承担后果的？处理尸体可是很麻烦的事，搞不好我还要请假呢。发现了我的秘密，你也活不了！可恶，我饶不了你们！说。你都做了什么？你有什么目的？你,你以为我会告诉你吗、啊？李总，不去追吗？放心，他跑不掉的。喂，保安部吗？立刻封锁大楼。是。喂，别跑！你还想跑到哪儿去？投降吧，你已经无路可走了。你们只是一群无知的家伙，我就是死也不会说他。喂，等等！怎么了？少爷，间谍找到了，还有他藏起来的文件。这是公司之前的一个研究项目，关于人类精神波的研究。精神波和人类的感知与记忆休息相关，纪元就是通过精神波进行连接的。纪元主脑。将玩家的精神波连在一起，让玩家的感知与动作同步。我们要是贸然关闭主脑，玩家就会出现记忆混乱的问题。那只能兵来将挡，水来土掩了。各位观众，好久不见！随果马上就要开启了，这次由我来直播。我们可以看到，几乎所有工会都来到了现场。当然还有我们唐国的最强工会——神桃楚天哥的龙帝哥。老大，等会儿进去时需要我带兄弟
去牵制其他工会的人吗？不用，我们直接前往随国国都大兴城，先把那里占领了。时间到，随国之门已经打开，接下来就是你死我活的地盘争夺战。